Hello students. Well, in today's session, we are going to talk about water. Of course, in the next lesson, we will talk about weather because together we have to understand water and weather. Well, पानी के बारे में क्या जानते हैं आप तो वेल वी नो दैट थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर हम सब जानते हैं ना कि अर्थ के सरफेस का तीन चौथाई हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है यानी कि अगर पूरा अर्थ अगर जो है पूरे अर्थ को अगर आप चार हिस्से में बांटिएगा तो तीन हिस्से में पानी भरा होगा और एक ही हिस्सा होगा जो कि ड्राई लैंड होगा ओके हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लानट इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है वाटर कैन बी फाउंड इन ओशंस लेक्स एंड रिवर्स एज सरफेस वाटर वाटर जो है वो समुद्र में झील में नदियों में इन सभी में सरफेस वाटर के रूप में मौजूद होता है यानी कि जमीन के अर्थ के सरफेस के ऊपर पानी जो मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस वाटर तो ओशंस लेक्स रिवर्स ये सब सरफेस वाटर के एग्जाम्पल हो गए इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर लेकिन वाटर जो है वो जमीन के नीचे भी मौजूद है ग्राउंड वाटर के रूप में एंड इन द एयर अराउंड अस एज वाटर वेपर और हमारे आसपास के एयर में वाटर वेपर के रूप में मौजूद है प्योर वाटर हैज नो कलर और स्मेल प्योर वाटर जो है इसका कोई कलर या इसका कोई स्मेल जो है वो नहीं होता है Now let's talk about states of water. Water is found in three forms. Water जो है वो three forms में पाया जाता है तीन रूप में पाया जाता है solid as ice, liquid as water and gas as water vapor. ये solid होता है ठोस के रूप में होता है बर्फ या ice में liquid form में होता है ये जब ये वाटर के रूप में है और ये गैस के फॉर्म में होता है जब ये वाटर वेपर या फिर वास्प के रूप में होता है नाउ दीज आर कॉल्ड द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर तो ये जो आइस वाटर और वेपर ये जो तीनों हैं या फिर सॉलिड लिक्विड और गैस जो है ये तीनों वाटर के थ्री स्टेट्स कहलाते हैं द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग वाटर का ये स्टेट जो है ये बदला जा सकता है गर्म करके या फिर ठंडा करके वेन यू पुट सम वाटर इन अ वेसल एंड हीट इट यू विल नोटिस दैट वाटर वेपर इज बींग फॉर्म्ड और जब आप किसी बर्तन में पानी को डाल के और इसे गर्म करते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि वाटर वेपर जो है वो बन रहा है वास्प बनके जो है उड़ता हुआ देखते हैं ना दिस हैपेंस बिकॉज ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऐसा होता है क्योंकि गर्म करने पर वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदल जाता है सिमिलरली प्लेस अ ट्रे ऑफ वाटर इन द फ्रिज एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस आफ्टर ए फ्यू आवर्स आप जो है ट्रे में पानी भर के उसे आप फ्रिज में डालिए और फिर आप ये ऑब्जर्व करिए कि कुछ घंटों के बाद क्या होता है वाटर चेंजेस टू आइस ऑन कूलिंग ठंडा करने पर वाटर जो है वो आइस में बदल जाता है ओके न लेट्स वॉच अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड फर्दर आवर अंडरस्टैंडिंग तो यहां बच्चों हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जहां पर कि आप ये सीखेंगे कि कैसे हीट जो है वो किसी भी मैटर के स्टेट को बदल देता है यानी कि सॉलिड लिक्विड या गैस में बदल सकता है हीट सो लेट्स वॉच दिस एक्सपेरिमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल लर्न दैट हीट चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर वेलकम टू द साइंस लैब चिल्ड्रन डिड यू नो दैट वॉटर which is a liquid exists in all the three states ice is the solid state of water and water vapor is its gaseous state on heating the state of matter changes from solid to liquid to gas and on cooling the state of matter changes from gas to liquid to solid 
Today, let us perform an experiment to see how heat changes liquids into gases. For the experiment, you need a shallow bowl, water, a marker pen. Let's begin the experiment. Take a shallow bowl and fill it with water. Now mark the water level on the bowl and place the bowl under the direct rays of the sun for the entire day. In the evening, observe and mark the water level in the bowl. You will observe that water level in the bowl has decreased. But why has the water level changed? Well, that's because water which was being heated in the bowl by the sunlight converted into water vapor, thus proving that heat changes liquids into gases. You have now finished the experiment successfully. Let's revisit the steps of the experiment. वेल स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये जान गए कि कैसे वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आइस बनता है और गैसियस फॉर्म में वेपर बनता है और ये चेंज कैसे होता है तो ये हीट की वजह से होता है नाउ लेट्स लर्न अबाउट वाटर साइकिल द फैक्ट दैट वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर तो ये बात कि वाटर जो है वो अपने स्टेट को बदल सकता है यानी कि सॉलिड या फिर लिक्विड और गैस में बदल सकता है ये नेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण है सरफेस वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स सीज एंड ओशंस फॉर्म्स वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन तो जो सरफेस वाटर जो होता है हमने सरफेस वाटर के बारे में पढ़ा था ना कि अर्थ के सरफेस पर जो वाटर मौजूद है दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर और ग्राउंड के नीचे जो मौजूद है पानी वो कहलाता है ग्राउंड वाटर ग्राउंड के अंदर का पानी जैसे कि हम लोग हैंडपंप वगैरह के जरिए बाहर निकालते हैं ना दैट्स ग्राउंड वाटर राइट अब ये जो सर्फेस वाटर होता है पॉन्ड्स का लेक्स का रिवर का सीज का या ओसंस का ये जो है वाटर वेपर फॉर्म करता है सन की हीट की वजह से सूरज की गर्मी की वजह से ये जो सरफेस वाटर है ये वाटर वेपर बनाते हैं दिस वाटर वेपर राइजेस अप एंड ऑन मीटिंग द कोल्ड लेयर्स ऑफ एयर इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स तो ये वाटर वेपर जो है वो हवा में ऊपर की तरफ उठता है और जब ऊपर जाकर ये ठंडी हवाओं से मिलता है तो फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है बहुत छोटे छोटे पानी की बूंदे बनाता है These water droplets join together to form clouds. ये water droplets जो है वो आपस में मिलके clouds form करते हैं As water droplets cool further, they once again fall back to the earth as rain. अब जब ये water vapor, water droplets और ज्यादा ठंडे होते हैं तो फिर वो दोबारा धरती पर गिर जाते हैं rain के रूप में This is a continuous process and is called the water cycle. तो ये वेपर बन के ऊपर उठना फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल के क्लाउड्स फॉर्म करना और क्लाउड से जो है फिर रेन के फॉर्म में नीचे आना ये साइकिल लगातार चलता रहता है और इसे ही क्या कहते हैं वाटर साइकिल राइट सरफेस वाटर हीट में ये वाटर वेपर बन के ऊपर गया ऊपर जाके इसने क्या फॉर्म किया क्लाउड फॉर्म किया फिर क्लाउड जो है वो रेन के फॉर्म में नीचे आया दिस इज हाउ द वाटर साइकिल वर्क नाउ वी आर गोइंग टू वॉच अ स्मॉल एनिमेशन एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इवन बेटर Come, Bunty. It has started raining. Do not play in the garden. Oh no! I wanted to play more. No, Bunty, come inside. 
you can go to play after the rain stops i do not understand who pours so much water on the earth and disrupts my lovely game is there a shower in the sky <laughs> no bunty there is no shower in the sky it happens naturally oh is that so sometimes i wonder how rain happens like bunty you also must have wondered that how water comes from the clouds to the earth let us understand it we know that due to heat from the sun the water present in oceans rivers lakes and ponds turns to water vapor this process is called evaporation the water vapor rises upwards due to flow of air on reaching a specific height the water vapor cools and changes into small droplets these small droplets form clouds when these water droplets in clouds collect into big and heavy drops they fall on earth as rain the rain water flows into ponds lakes and rivers and finally reaches the oceans again this water in lakes rivers and oceans evaporates and water vapor is formed so in nature this process continues in cyclic mode this continuous process of formation of water into water vapor cooling of water vapor to form clouds and falling of rain from clouds is called water cycle so well students water cycle bhi badhiya samajh gaye aap log now let's answer these questions water droplets join together to form water droplets aapas mein milke kya banate hain next question is water changes into which form on heating garm karne par pani kis form mein change hota hai liquid vapor solid or clouds now let's check our answer correct so well chaliye water cycle bhi hum logo ne samajh liya yani ki water ke bare mein humne kafi kuch seekh liya in the next lesson we will learn about weather okay bye bye